大家好，我是议员，今天来分享霍去病的实战报告了。我也知道大多数的观众呢，只是想要听到结果。那么结果就是，我测试下来，真的跟威廉还是最适合的。至于其他的司机项羽，我是没有拿来测试搭配，因为我已经讲过了，如果你把这两个统帅拿来搭配的话，就变成你的队伍减少了。尤其我实战是真的带五队出去，所以不太方便。这里分享一下我所带的装备跟军器。也相信一般玩家都可以做到这样子的军器了，我这个军器也不算是最顶级的。那我们首先还是一样，先看霍去病真德的报告。我实战下来过后的感受还是一样，最重要的就是前面那十几秒，再配合你其他的队伍，只要放了第一次技能之后，基本上对方就已经黄血了。霍去病也只有单体输出，比较多的玩家还是喜欢搭配 A O E 统帅。在骑兵里面拥有 A O E 的统帅其实并不多，并且要吃到霍去病的前十五秒效果真的是可以吃到的，所以你们可以看到我这里 A O E 扫到的数值其实还蛮高的，平均在四千到七千左右。我还有试过搭配几个有 A O E 统帅打出来的伤害并没有这么高，霍去病真的的报告是赚最多的。霍去病搭配威廉，其实老实说，他的战损比是一般般而已。但是我在之前有讲过，你用霍去病搭配威廉是用他的功能性而已，而不是战损比。有看我当天直播的观众应该也发现到，项羽是最快死的，而且我一直在骂项羽是垃圾，项羽死太快。所以是想要利用项羽的先手发挥到威廉呢，是已经不太大可能了。同样是有先手的特性，但是霍去病的集火速度真的没有像项羽这么夸张，所以我个人觉得霍去病威廉也是不错的选择，但是战损比依然还是真的最强。接着我还用了霍去病搭配埃塞尔啊，这个搭配为什么会出现呢？霍去病的主动技能可以减少对方的行军速度，然后埃塞尔的觉醒技能是，如果他打的目标是有受到减速效果，会提升伤害 20%。这个道理就跟我们当初用萨拉丁搭配埃塞尔是一样的，萨拉丁的主动技能也是一样有减速。那我们来看一下霍去病搭配埃塞尔出来的结果到底怎么样。严格来说，这个组合是可以搭配的，但是我明显感受到他的输出并没有像真德这么夸张，战报也只是赚一点点而已。不过埃塞尔不管怎样讲的好，都是第一代统帅啊，所以不强求这么多。对我而言，搭配第一代统帅没有亏，都算是赚了。接着是霍去病搭配铁木真，我讲真的，我以为他的战损比应该很夸张才对，但是没有想到也是一样输给真德，因为铁木真有机会可以再次释放自己的主动技能，他的效果是跟真德差不多的，只是他是有概率性。我认为这个组合吃亏在两个都是单体输出，所以就没有扫到旁边的部队，并且铁木真的功能性并没有比起其他的统帅搭配还要来得更好。没有三维提升，而且铁木真是肯定有一个技能是没有办法触发的，他要么就是七十以上的兵力，要么就是五十以下的兵力。但是如果不要比较起其他统帅，确实霍去病搭配铁木真是可以用的，只是这个组合不是最合适的组合。霍去病搭配李成贵，上次埃及测试的时候没有太多的时间可以测试这个组合，所以今天时间比较多，我们就慢慢测试李成贵。
不过你们也看到了，如果是跟对方正面打的话，其实没有赚多少，甚至有时候会小亏一点点。这个组合我感觉下来，它的战损比浮动比较大一点，就有时候会赚，有时候会亏，有时候报告是亏了，但是因为 A O E 少到其他的队伍，反而又赚了。但它这个组合比较大的问题还是在于它的 A O E 会少到其他的部队，可能其他部队不小心被你烧死了，无意间重置了秋风效果。像我之前有讲过，我打仗的习惯一直以来都是打了一个部队，等到黄血或者是残血的时候才换下一个部队，那那个部队原本没有时间，间接性又被我 A O E 烧死了。或者就算不是你打的队伍，在最后一刀你不小心扫到他的话，也是一样会重置的。比较起来，我还是比较喜欢用霍去病搭配真德多一点。那么因为这个组合呢，我相信比较多玩家会选择，所以今天的报告可能会比较长。假设你不想看霍去病搭配李成规的报告，可以跳到这个时间点。就连原逆金我也是拿出来测试了，霍去病原逆金，霍去病原逆金这个搭配也是可以的，但是它的战损比并没有拉到特别高，毕竟还是第一代统帅，我们也不能强求这么多，只能说中规中矩，也是一样，这两个都是单体统帅，没有 A O E。最后一个测试霍去病搭配查斯丁尼，我个人感觉用这个组合其实跟刚刚的原力金差不多，也只是这个输出稍微高一点。像以前的万国觉醒都是两个同时间出的统帅搭配在一起会比较适合，但现在看起来其实这两个搭配在一起也是一般般而已。因为查斯丁尼他不做集结的话，其实他很多功能性就没有办法使用了，只有直接伤害跟三维提升而已。那最后总结，我个人测试下来，因为其他那些重要的统帅我都已经有测试过了，其他那些比较弱的统帅，我觉得也没有必要测试。但是我觉得秋风效果不算是不好的东西，有利有弊。
，但是实在是真的不会像我们之前测试这么夸张。你一直用一冰去装它，一直重置秋风效果。而且秋风效果是有冷却时间的，就算你是真的不小心杀了这个敌人，然后不小心又杀了第二个敌人，刚好在冷却时间里面是不会重置的。并且我实战之后真的体会到，你要脱离战斗是真的很难的，尤其你在打这团战的时候，是真的需要依靠秋风效果帮你重置了全部东西，打出去伤害才会痛。那么最后总结，霍去病值不值得培养？霍去病依然还是值得培养的。就算你们不觉醒不开秋风效果也是一样，它在野战还是表现得很好的。但是你们考虑到霍去病的功能性的话，就可能不需要去练它了，因为霍去病它只能野战，不能集结，不能住房。就算你们开反集结去攻打其他的集结部队，也是要担心对方会被派一兵出来，一直无限的重置你的技能。但是我个人习惯就是喜欢去围棋之围人家城市围要塞。但是他有些技能就没有办法使用到，是完完全全的野战统帅，这个就看你们能不能接受。但要把霍去病说成垃圾，我觉得这个有点太过分了啊！他还不至于到那个程度，并且你们是想要用霍去病取代项羽的话，是肯定可以的，也是一样有先手的优势，不会像项羽这样子这么容易被集火死掉。就算项羽在多么强都好，他在瞬间死掉的话，也等于是废物，完全没有用了。霍去病的集火速度跟我之前推测的一样，大多数玩家依然还是会集火项羽跟诸葛亮优先。甚至在那一天我打张直播的时候，我的霍去病是没有死掉的情况下，项羽已经回家两轮了。搭配方面依然还是真的威廉，就看你们选择哪一个，选择高输出还是功能性。以上就是本期内容，我们下个影片再见。